。我飞啊，结婚那天我就跟你说了，我不喜欢你，是你自己飞一头撞进来的。你跟我保证了，你不会后悔，我才答应跟你踏踏实实生活的。谁知道现在你跟你妈在背后害人，你还有理了。好，说的是实话，妈，你听见了？打结婚那天起就盼着我跟他闹，盼着我跟他离婚，从来没有碰过我，弄得我以为他那方面有问题，在你们面前对我特别好，在背后跟我玩阴的。邓佳琪，你是不是个男人啊？那是你自己愿意，我逼你了吗？因为你口口声声跟我说你再也不爱他，再也跟他没关系了，我才相信你的。贺飞儿，你错了。我是被你跟你妈逼成现在这样的。你不要嫁祸于人，是你自己不坚定，是你自己为人有问题。你还算不算个男人，邓佳琪？你什么意思啊？什么意思啊？你想干什么？想离婚是吗？对。哎呀，我就等你这句话呢，离就离，谁怕谁呀？我怕你呀。妈，你别管，今天谁也拦不住我。让他把话说完了，妈，省得咱俩谁憋着心里都难受。离就离。抢了你还是逼你离婚了？为什么所有的错都扣在我的头上？佳琪，他现在是名副其实的邓太太，没人动摇他的地位。他们凭什么这么对我？跟我走，去哪儿啊？回家。佳琪，这是我的房东。那你们聊，我在前面等你。嗯。你找我有事儿吗？白小姐，这个房子我不能租给你了。为什么呀？哎呀，这个，哎呀，反正就是不能租给你了。我们之前不是签过合约，而且我也付了半年的钱，你这样算是违约的。白小姐。你看，我租房子给你啊，就是觉得你精明干练，一个小白领，文文静静的。我租给你呢，我也放心，是吧？可是，谁知道你搞这种事儿？我搞什么事儿了？这小区的人都说啊，你的品质有问题。谁跟你说的？你今天不把话说清楚，咱俩没完。这都，这勾引人家老公了，你还品质没问题啊？谁跟你说我勾引人家老公了？谁说的？这全小区的人都在传，这物业公司的人也找到我了，跟我说你租房子要搞清对象，别租给那不三不四的人。不三不四，不是了，反正我就不想租给你了。要不，你这半年的房费我退给你，这还有半个月的房租我就不要了，你看行不行？不行。如果那样的话，就等于我承认了我勾引别人老公。我签过合约，我给过钱，这房子我必须得住。那你这是不讲理啊！你听了别人流言蜚语就怀疑我，是你不讲理好吧？无风不起浪，这行得正，坐得端。人家为什么编排你啊？哎呀，这这白小姐，你你你看你这，水水灵灵的哈，找什么样的人不行？那非得去勾引人家的老公？你怎么说话呢你？你这叫恶意诽谤，你知道吗？你是谁呀、啊？这什么时候轮到你说话了？我就是你说的那个有妇之夫，是我勾引的他。没事，滚一边去。走。你怎么骂人呢你？哎，进来。贺飞儿，贺飞儿，你出来。什么呀？妈，谁让你把他带回来？你别管。妈，贺飞儿，怎么了？你妈呢？遛弯去了。
，告诉你，一会儿他回来了，立马给我收拾东西走人。为什么？你说为什么？他办的那是人事吗？弄两只破胶鞋挂在那白小屋车上，他什么意思啊？你凭什么认定是他干的？我告诉你，赫菲尔，我早就看上他在客厅摆的那两双破胶鞋，我还以为他要玩复古，留着自己穿呢。闹了半天是另有企图。你等着，我现在就把证据给你找出来。儿子，干什么？瞎干什么呀？这是什么？啊，这是什么？这不就证据吗？这是什么？妈，你别管。什么呀你？你还想说什么？对不起，我妈做事是有点过分，但是她这么做，是为了你我好。我用不着，我也不会领她这个情。赶紧给我让她走。不然我没好话说。林佳琪，从我妈住进来那天起，你有过一句好话吗？她不办人事，你让我说什么好话呀？我妈不办人事，她办的是人事。知道我们俩结婚了，结婚头天晚上从上海过来闹，拿走我的结婚戒指不算，一次一次给你发邮件刺激你，现在搬到对门来搅局，她办的是人事吗？贺飞儿，结婚那天我就跟你说了，我不喜欢你，是你自己飞头撞进来的。你给我保证了，你不会后悔，我才答应跟你踏踏实实生活的。谁知道现在你跟你妈在背后害人，你还有理了？好，说的是实话，妈，你听见了。打结婚那天起就盼着我跟他闹，盼着我跟他离婚，从来没有碰过我，弄得我以为他那方面有问题，在你们面前对我特别好，在背后跟我玩阴的。邓佳琪，你是不是个男人啊？那是你自己愿意，我逼你了吗？因为你口口声声跟我说你再也不爱他，再也跟他没关系了，我才相信你的。贺菲尔，你错了，我是被你跟你妈逼成现在这样的。你不要嫁祸于人，是你自己不坚定，是你自己为人有问题。你还算不算个男人，邓佳琪？你什么意思啊？什么意思啊？你想干什么？想离婚是吗？对，哎呀，我就等你这句话呢，离就离，谁怕谁用？我怕你啊！妈，你别管，今天谁也拦不住我。让他把话说完了，妈，省得咱俩谁憋着心里都难受。离就离。不就离婚吗？我告诉你，赫菲尔，你别后悔。邓佳琪，我早就后悔嫁给你了。啊，老邓，你马上回来吧，家里边都乱成一锅粥了。啊，开什么会呀、啊？儿子要离婚了。损失费、精神损失费、离婚赔偿金，还有赡养费，你都得赔。甭废话，拿钱来吧，亲家母。行，我听明白，你不就是要钱吗？怎么着？行，钱我我给你，行了吧？哎，哎，来，拿着，听好了，这是我全部的家当，多了没有，爱要不要，拿着。凭什么不要啊？这还不够呢！我告诉你，老邓，快，别让儿子走。妈，你别管我，走，我跟他去。闹够了没有，爸？这是我在闹吗？你自己看看，这是我闹的吗？除了你闹，还有谁闹？我告诉你，你都闹了半年了，别以为我们不知道。自打你背着我们去上海回来以后，你就没有消停过。佳琪，你想干什么呀你？你啊，你想要了你爸这条老命，你才中还吗？爸，如果不这样，我会憋死的。我看出来了，现在不是您死就得我死，干脆啊，您就赶快让我走，你眼不见心不烦。别走，你走了妈怎么办呢？嗯，妈，儿子，妈，妈不舒服，你快去。妈，给我拿药。你就别再用这招了，这招现在对我不管用。臭小子，我告诉你，你今天敢离开这个家，你就永远别再回来。爸
你这招原来对我特别好使，因为我怕你不让我回来，我怕失去这个家。但是现在我不会了，因为我对这个家彻底失望了。也许你说的是对的，你早就不应该让我再回来了。我半年前就做出了一个错误的选择。我求求你别闹了，爸，爸，哎，你别这样，来，快起来，先起来再说，爸，快起来，爸，你先起来，你这是干什么呀？你起来，起来呀，爸，起来，老邓啊，老邓，你别干什么呀？哪有父亲给自己儿子下跪的呀？你这是要折咱们儿子的手啊！啊，起来吧，爸，来，儿子。我和你爸都这个岁数了，你就真的忍心扔下我们你就走了？爸，爸，阿姨，叔叔，我没想到会成这样，本来只是想开个玩笑，佳琪，对不起。祝你和菲儿幸福。小。儿子，走。哎，邓佳琪，你还走啊你？你爸妈都成这样，你要把这家给毁了是怎么着啊？我去送送他不行吗？哎呀，你回来！妈，我求求您了，你别闹了。什么？我别闹？你这个傻丫头啊，你都让人家给骗。哎，小欧，马上来佳琪家楼下接我。我走，我我再也不管你的事儿了。我，我走。老伴儿，你说咱这是做了什么孽了？我现在的心情实在没法开车，所以让苗子来接我。等安顿好了，给我打个电话。我终于领教你的家庭了，邓佳琪，这就是你所谓的平凡的生活吗？你都看见了，我爸他给我跪下了。是啊，就是因为我没跪下，所以我失败了。我知道，我要再闹下去，你就彻底崩溃了。所以我只好选择伤害我自己，因为我不想伤害你。妈。去哪儿啊？先找个酒店吧。哎呀，你也别难过了啊！这强扭的瓜它不甜，放弃吧。不是你的，它怎么都不是你的
那你知道他去哪儿了吗？不太清楚，已经退房走了。先生，还有什么可以帮您的吗？蒋公子，你怎么在这儿呢？我跟你说话，你装听不见是吧？我跟你说话呢，听见没有啊？说话呢，小蕊，干什么呀你？喂，我让人给骗了。啊？我让人给骗了，小蕊，骗子，混蛋，二十万，全没了。二十万。那就，我，你先别激动啊，你先别激动，你你你就当花钱买个教训吧，啊，没事儿。小蕊，我不是心疼钱，我觉得自己窝囊，我没用，笨蛋，我废物点心我。吃一堑长一智，啊，不着急，不着急。一堑，一堑是什么呀？好吃吗？吃一堑，长一智。二十万一顿，一堑这太贵了。呃，都这时候了，你还想着吃啊？哎呀，好了好了，好了。哎，干什么呢？怎么了这是？哟，怎么了你？这怎么了？从来没见你这么激动，出什么事儿了？说话，莹姐。他被人骗了，这这被谁骗了？多少钱啊？找他去。哥，不是特多。两千啊？两万。二十万。二十万？你告诉我，不是特多？你疯了还是我疯了？什么哥？要不是我爸拦着，我就给人打一百万了。我说你什么好啊啊！千叮咛万嘱咐，让你小心谨慎。哎，报警没有啊？嗯，报啊！哎呦，我嫌麻烦，苗哥，二十万，我认了。我说你打钱之前，你为什么不跟我商量一下呢？哎，苗子，呃，苗哥，他他都这样了，你就少说两句吧。我这回我就想自己拿个主意，我不想什么事儿都问你，什么事儿都你帮我拿主意，就跟我没了你活不了似的。我也答应小蕊了，我得靠自己的本事挣一百万。哎呀，好了好了，钱没了还可以再赚回来，你先别哭了啊，会哭。哎，行了行了，那个你们俩先回去，我单独教育教育这傻子。行，好好说说他，你什么情况啊？这都是，就是我，我我怎么那么想抽你呢？苗哥，苗哥，你就少说他两句吧，啊。走了，小蕊。局长，送你一个数字啊，大于一，小于三，过来。哦，二啊？你还知道啊？我跟你说，这个井啊，还是得报，咱们不能便宜那孙子，啊，走。哎，等等会儿，等会儿，哥，你报警先不急，你要是。报了警，我爸那边他知道了，我怎么交代啊？哟，大公子啊，你不是不害怕你爸吗？哎呦，哥，你就别逗我了，什么时候了都？没人逗你。哎呦，哥，你救救我吧。行，哥救救你啊！我跟你一块儿回家。你爸要是骂你呢，要是打你呢，我就帮你一块儿。你帮我打着。我就帮你爸一块儿骂你。哪里？哥，哥，你对我最好。我知道啊，上车嘛，上车。哎呀，哥，你真好啊。你。
我们离婚吧。你还要闹什么？不是，这是我经过深思熟虑以后的结果。你什么意思？我就想成全你和白小欧。这场游戏我退出了，我累了，我不想大家都不开心，尤其是你不幸福，因为你对我来说最重要。真的？真的。你以为离婚是那么简单一件事吗？你觉得你过得了我爸、我妈，还有你妈那一关吗？我们两个人离婚，就跟结婚一样，不单单是我们的事儿。我知道，我有个好办法，只要你听我的，应该没问题。你有什么办法？这个时候，我们去离婚的话呢，你爸妈肯定受不了，我妈一定会闹，家里会出大事儿的。是啊，刚才我爸都给我跪下了，我到现在心里还难受呢。我们不能再刺激他了。所以我的意思是，我们就当我们已经离婚了。你什么意思啊？我没听明白。其实离婚跟结婚一样，就是个手续。我们就当我们已经离婚了，只是没办手续而已。从今以后，你不干涉我，我也不管你。你可以放心大胆的和白小豪交往。我呢，从明天开始努力出去找工作。等找到工作以后，过一段时间工作稳定了，老人们气儿也消了，平静了，我们再提出这个想法，而且由我主动提出。他们应该可以接受的。菲儿，我都不知道该说什么。你不用说什么，我知道，小女的瓜不甜。菲儿，你知道吗？前段时间，我是真的想好好跟你过日子。我没有骗你，可是后来白小薇一出现，我发现我自己的内心深处，爱的还是她。真的没有办法，你知道吗？爱情这个东西，有的时候真的难说清楚。你不用解释，这个我明白。就像我莫名其妙的喜欢你一样。菲儿，你有什么需要我补偿的吗？我一定办到。没有啊，我就是希望，在我们真正离婚以前。我还住在这个家里的时候，我们两个不要再吵架了，大家都开开心心的好吗？嗯，一定。还有，刚才你骂我妈了，你去跟她道歉。这没问题。其他的，没什么了。那个，从今天晚上开始，我们家以前的单双日睡地板睡床。不用了。办手续之前，我都睡地上，你睡床上。好啊，那就让你绅士一回吧。谢谢你。好久没看见你了，快屋里坐吧。啊！大鹏啊，爱国，大鹏和苗子来了。苗子来了。哎，说，来来，快进来，进来，快里边坐吧。进来，进来，起来，不是。苗子啊，嗯，坐着，坐着。哎，嗯，你和大鹏
，什么事啊？这个有个事儿得跟您说，但是您得保证啊，您别发火。刘洋，你先回屋。没错啊。什么事儿？您保证您不发火，我不发火。说，就是他那个。我们俩刚从派出所出来，您给他的钱让人给骗了，全没了是吧？叔叔，过来，你自己说。没事儿，没事儿，大王，来来来，过来过来，一会儿我好好说。昨天会计跟我说，你把钱转走了，我就知道没好。那边迟迟不传合同给我们律师看，又催着你交款，我就知道这是个骗局了。那，那您还给了钱啊？当时我要是说出来，他铁定不信呢、啊，肯定要跟我吵。虽然我早就料到了这二十万一定是肉包子砸狗，有趣，无悔，可我还是给了。有点晕，没没弄明白。老彭啊，就当买个教训吧，啊。这二十万，你爸还赔得起？爸，我错了。大王啊，你真的以为你十四岁以后，爸就不管你了，不疼你了？你错了，你是我儿子，我不管你管谁呀、啊？我。爸。行了，行了，行了。嗯。好了，大伙快起来，起来啊！老婆不吃，起来，走跑去。以后遇事啊，多听听大人的话，多找朋友商量商量，就是别再那么自以为是了。行了，没事了，没事了，来。什么事儿长点记性。嗯，哎，都在这吃晚饭吧，好吗？我我去让燕燕准备。对，哎呦，我我别走了，不不不行不行！哎呀，真的真的，我苗子还得回去上班去呢。苗子，在这儿吧，你阿姨留你在这儿吧。谢谢谢谢谢。哎，嗯，走了啊，叔叔阿姨再见。苗子，谢谢你啊，叔叔阿姨再见，来玩啊。哎呦，你怎么开始铺床了？哎，顺手，他给你倒了杯水，喝了就喝了啊。嗯，谢谢啊。怎么那么殷勤呢、啊？我这不于心有愧吗？警告你啊，别对我太好了，小心我一后悔不跟你离婚，你可就惨了。菲儿，其实我对你好，真的不是想催你跟我离婚，我就是觉得自己对不起你。嗯，算了，这年头谁也不在乎这个。我还是觉得对不起你。你这辈子对不起的人还真多、哦。确实是啊，人还真不少。睡吧。好。这样，把枕头递给我。来。地上凉不凉？不凉。跟你说句你不爱听的话。你说。你这个人啊，哪儿都好，就是他窝囊。那是因为你不了解我小时候的生活。如果你要了解了，你就知道我有多大的压力了。儿子，菲儿，你们睡了吗？妈，我们已经睡了。妈得到你们屋里这边拿一下药。妈进来了啊。哎，等会儿，等会儿，等等。你爸胃疼啊！我们在屋子备药啊，吃完了。你这怎么不盖被子呀？就是啊，佳琪，枕头怎么跑地下来了？真是，来，哎，来，佳琪，睡枕头上，睡觉不老实，好好睡吧。哦，好，嗯。
睡床上吧。方便吗？有什么不方便的？咱俩不还没离婚吗？我看以后也别一个在地上，一个在床上睡了，不然万一你妈又进来查岗。行，我妈还真没准。嗯，那我睡了。嗯，睡吧。好了、啊，我吃饱了，我上班去了。嗯，路上小心点啊。哎，不用包，不用每次出门都嘱咐我，我又不是小孩。小孩我才不嘱咐呢，你一天到晚都迷迷糊糊的，嘱咐两句保险。你拿着外套吧，外边有点凉。嗯，照、嗯、你这么说，我还不如小孩呢。走了，小心点啊。嗯，拜拜。我也去人才市场看看。嗯，我先走了啊，哎、好吗？怎么好的这么快呀？是啊，感觉两个人想在演戏是吧？呃，陆总，您看，我们家里的环境啊，实在太恶劣了，我根本写不出东西来。我应该有一个安静的地方，这样我也好写东西。啊，你那意思是说？找一个安静的地方，把自己封闭起来。对，上我们家。你们家啊？得了吧，你那个妈，三天两头的来个突袭，谁受得了啊？我嘚什么呀？这开会呢，严肃点。这样吧，我在郊区有一个别墅空着呢，上我那儿写去吧。太好了，这。小杰，哎，找个保洁公司给打扫一下。好的。不好意思啊，我来晚了。啊，没关系。咱们这是一临时会，主要是佳琪说家里的环境太乱了，写不下去了。我把它关到我郊区的别墅写去。关起来写？哦，这是邓老师自己要求的，惯用的招数，出了事儿只会逃避。昨晚去哪了？管不着。强子，哎，说你啊，你得时时刻知道佳琪需要什么。现在他这儿没什么事儿了吧？肯定没事儿啊，他再有事儿我收拾他。想着你收拾谁？你给你那工作你做了吗？时间表列了没有啊？我是想等他那个分级剧本出来以后，我再列的时间表。分级剧本出来，马上就要进入剧本创作了，我那边就得启动。这时间紧，任务重，你这儿老给我掉链。呃，陆总。是这样的，我自己粗粗的列了一张时间表，也不知道列的好不好，您给多提意见，指导一下。你列时间表？啊。嗯，两个星期分级，两个月剧本创作，一个月修改，这样就是三个半月能开机，顺利的话年底就能关机。行，可以，就先按你这走吧。好的。希望不要有什么变化了，陆总，您放心，我们一定会尽力的。行，散会吧。啊，走。来，你坐这儿。张老师，您单独跟我聊什么呀？你什么时候列的时间表？我早就做好了，怕陆总问，就一直带在身上。没想到今天还派上用场。您要看一看，哦。影子，哎，菲儿，你怎么来了？帮我打理生意、啊，这出来找工作就逛到你这儿了，进来看看怎么样？工作找的？哎，这年头工作哪那么好找啊？哎，你跟老邓怎么样了？我和老邓，我们准备离婚了。他要跟你离？啊？不是，是我要跟他离。为什么呀？我想成全他和白小欧。你想成全他和白小欧？你脑子没事儿吧？你这不是助长了小三儿的嚣张气焰呢吗？我不同意。哎，有没有听说过强扭的瓜不甜啊
我爱邓佳琪，我就不想看见她成天不高兴。再说了，白小鸥都能为她做出这么大的牺牲，我也能。我现在觉得你特可怜，也特伟大，真的。我该是表扬你呢，还是该骂你一顿呢？你就当什么都不知道行吗？我已经知道了。还有，千万不要告诉苗之玉。为什么呀？因为我们现在还不打算离。现在离，两家老人肯定闹得厉害。我们想过一阵儿，等老人家气儿都消了，再提出和平离婚。菲儿，我觉得咱俩，我跟你。已经有代沟了，你知道吗？我完全不能理解这怎么回事，不能理解。这行行行，我不掺和了这事，你们想怎么着就怎么，想怎么样就怎么样，我不管了，行吗？我也保证，我肯定不会告诉苗志宇，行吗？就这样。可我真的不明白，你怎么想的呀？行了。能行吗？以前从来也没干过销售啊！哎，没事儿，我妈跟这儿的人特熟，都打好招呼了，快去，是吗？好吧。嗯。菲<笑>儿，加油！你的资料写的很详尽，你有销售经验吗？嗯，没有，我以前没有做过销售。嗯，不过我们家做买卖。什么买卖？就是做点小买卖。嗯，我妈妈做，我平常我也帮她。小买卖更不容易啊！是，这样吧，我们这边没有什么意见，看你什么时候能来上班。啊、哦，那行。不过我想跟我家里人先商量一下。那成，希望你尽快给我们消息，我们这边也好做出安排。嗯、哦，好的，谢谢您。哎、啊，怎么样，飞啊？挺好的，他们一会儿就录取我了。那你还情绪不高？我觉得怎么也得跟佳琪说一声吧。我真服了你了，你俩都要离婚了，你还事事都顾及到他，这不还没离吗？你呀、啊，那行吧，你考虑考虑，行就行，就不行就不行，别为难。知道，谢谢你了啊，走吧。昨晚上在哪儿住的？你管得着吗？你要不告诉我，你什么都别想干。随便找了一家酒店。你怎么想起来封闭写作了？我实在不想在家里再给我爸妈演戏了。演什么戏啊？这已经同意跟我离婚了，但是不是现在，要等两家的老人心情都平复，否则没那么顺利。你们要离婚？佳琪，我本意不是要拆散你们的，可是你确实起到了这个效果。不然你约菲儿出来，我跟她解释解释。我真的不是故意的，我就是心里不痛快。你不用太介意的。其实你根本就不是我跟菲儿离婚的主要原因。我一早就打算要折腾菲儿，想让她跟着我离婚。看这性格实在太好了，我真的不忍心，所以才拖到现在嘛。你这么善良。你发狠，谁会害怕呀？至少我不怕。好了，当我正准备妥协的时候，你回来了。这么一折腾，菲儿就跟我提出离婚，也算让我松出了一口气啊。离婚以后，你打算怎么样？我还没想好呢。什么？哎，咱们可以先把咱们的剧做好啊。对，最近一段时间大家都太不冷静了，正好冷静冷静，理智一下。就算你离婚了，你也得不到你想要的东西。你爸、你妈会给你找别人，他们会想尽办法的把你控制在身边。我可以抗争啊
。这句话你说过 n 遍，我也听过 n 遍了，哪一次成功了？我？你斗不过你爸妈的，青春期撞上更年期，根本就是王建王，死期。哎呦，要照你这么说，我离婚也没用啊。当然没用。那你说我该怎么办？那是你的事情，我也不知道。哎呦！正好也想见见他。啊，哎爸，啊对，我李叔那儿我看了，我觉得挺好的，我想加盟。啊，我现在去看看店铺去，回来看了我那个把照片给你发过去吧。啊啊啊！哎，放心吧，啊知道。喂，哎，小蕊
，我试图把你从他的记忆当中抹去，但是我发现，无论我怎么努力，他爱的还是你，所以我想，我就放弃吧。不过我们想等老人家都心平气和以后，过一段时间再把事儿办了，行吗？我能理解你，因为毕竟我比你早接触他的父母。菲儿，我我真的无心伤害你，但是就像你说的，我也爱佳琪，我理解。菲儿，如果我们中间没有加了这个男人，我们会成为朋友吗？也许吧。亲家母，哎哎，呃，那个我能进去吗？进来吧。哦，哎，哎，亲家母来了。哎哎，有事吗？哎，也没什么事儿，就是我有点惦记菲儿，嗯，所以我就绕道过来了，看他有没有被欺负。要看您说的，亲家母，我们怎么可能欺负菲儿啊？就是来，来进吧。纯属误会。哟，邓的处长。您说纯属误会，实在也太轻松了吧？哎呦呵，你看昨天吧，啊，昨天吵成那样，差点都动手打起来了。哎，要不是菲儿啊，这脾气好啊，我看还不定怎么着呢。哎，亲母，咱们其实都是为了孩子好，可人家孩子自己都好了，咱们就别跟着瞎计较了。啊？什么？他们好了？和好了。和好如初了。哎呦，我怎么就那么不信呢？不会是邓佳琪那臭小子又耍什么两面派吧？哎，亲家母，您要这么说，我可就不高兴了。干嘛这么说我儿子呀？反正我就是不信。俗话说得好，耳听为虚，眼见为实。我只要看见他们俩好了，那我才能相信，对不对？我就在这儿等了。那行，您在这儿等吧。咱们一块儿等孩子回来吃饭，行吧？行。你俩没什么事吧？有什么事儿啊？难道为你打一架？值吗你？绝对不值。嘿，我就出去这么一会儿，你俩倒成一条阵线的了。我告诉你们，我永远不会原谅你们俩的。但是呢，现在木已成舟。我就是气死也没用了，菲儿，我知道你不会原谅我的，但是我不会觉得内疚，我也不会觉得是我拆散了你的家庭，因为我跟佳琪是在你之前认识的，所以嘛，这事儿要怪只能就是他，老天捉弄人，菲儿。我想到陆总给我的别墅里边去写点东西。你这就要跑了？我在家里实在待不住了，太别扭了。你以为我想待啊？要不你说我跟你一块儿去得了，我到王新宇那儿去凑合几天。啊，我求求你了，你出去躲清闲了，别把我一人搁家里受罪啊！哎，好吧好吧，哎，提前跟影子打好招呼啊。嗯，我知道。嗯。吃饭，吃饭。菲儿，今天最后一次，最后一次。爸妈，我们回来了。妈，你也来了。哎呦，佳琪啊，你还叫我妈？我以为昨天那事发生以后，你也把我恨死了呢。妈，昨天是我不对，您大人不计小人过，别跟我一般见识。哎呦。你这么说，妈心里挺高兴的。其实妈也不是那种蛮不讲理的人
，只要你们俩好了，妈就放心了啊！你放心吧，我们俩昨天都谈过了，没事了啊！哦，是，人太好了啊！没事就好，老伴儿，开饭。妈，我们已经吃过了。嗯，你吃过了怎么不给家里来个电话呀？这等着你们吃饭呢。呃，吃饭前，我想跟你们商量事儿。我们公司给我安排了一个别墅。想我搬过去，去搞封闭式的创作，什么？别墅？啊，对，我们老板在郊区的别墅。什么意思啊？我跟佳琪一块儿去。你也去啊？嗯、是是是。哎呀，菲儿陪我一起去。那可就太好了，菲儿要去啊，我就放心了。要不然我还以为佳琪他是不是躲着咱呢、啊？好事情。那个，真的，孩子结婚以来就一直在家里闷着。嗯。出去好，到郊外散散心，就当是度蜜月。<笑>好不好？哎呀，那您批准了。工作上的时候，我什么时候管过你？菲儿，菲儿，借这个机会，好好跟佳琪聊聊，玩几天啊。嗯，那我们先回屋了。嗯，回去了。很好。今天我们咱们吃饭。嗯、今天这顿饭啊，一来呢是庆祝我正式转正成为小蕊的男朋友。二来，莹姐，你这个大媒人，我得好好感谢你，必须的。我为什么这么说呢？哼，你看看姐，如果我不认识你的话，没有你，我哪认识小蕊呢？没有你，我就没有跟小蕊的今天。真的，姐，我特别特别的感谢你，我就是感谢你全家、啊，我感谢你八辈祖宗，我做鬼也不会忘记你的，莹姐。我真的，雅蛋儿，能整点新鲜的不？我把我哥冷落了，哥，我也得特别特别特别的感谢你，真的。你看，如果你没有影子姐这样好的一个女朋友的话，如果你不是那么有魅力，把影子姐勾引到手的话，我怎么能认识小蕊呢？对吧？所以我得特别感谢你。当然，最重要的还是要感谢我们家小蕊。小蕊，谢谢你给我这次机会，我我爸就跟你在一起，确实特别的意外。我就是咱俩相识也是特别意外，就是能好能在一起，更是意外了。我就长得也是相当特别的意外，反正我就咱俩亲亲，再亲亲。抱着琴，抱着琴，月亮代表我的心。哎呀妈，太精彩了！来，大鹏，姐祝贺你，终于修成正果。小蕊，你好好对我们大鹏啊，你要好好珍惜啊。姐，你放心吧，我一定会好好珍惜的。必须的。来，来来，干杯！来来来，咱们别绷着了，快开饭啊！动筷子吧，哥。嗯，大鹏。嗯，来啊，好吃吗？太好吃了，小伟。嗯，来，给你啊。嗯，筷子有点大。哎呀，牛肉这么好吃呢，甜的。牛肉，牛少蕊，你姓牛，我说我怎么吃牛肉是甜的呢？太好吃了。妈，你忍心？把我吃了呀！嗯，不忍心。啊！啊！啊！来，宝贝儿，来。啊！哎呀呀！你看他俩。啊？嗯？不是个这吧？啥情况？莹姐，呛着了，呛着了。嗯，什么呛着？噎着了。啊，对，噎着了。哎，有醋吗？你喝点醋。这有，这有果醋。来，咱们先喝点果醋。你咋不去买彩票呢？你吃一口噎成这样。先喝点果醋。嗯，哎呀，有蘸醋吗？蘸醋。哦，对，蘸醋。服务员，来瓶陈醋。一人一桶。哦，一桶。一桶陈醋，那一坛子，嗯、一坛子陈醋。我说的是一缸，嗯、一缸啊！你是大将
的。哎呀哥，我说你也太善变了，一会儿一平的，一会儿一刚的。我说你要一刚，你洗澡干啥？没事哥，那那啥，你，我说说这桌上有鱼吗？啊、嗯哦，对，还没有鱼呢。鱼鱼，哥，你先上鱼对吧？服务员，把那鱼给我吹一下，快点啊！哥，我给你吹了，别着急。妈，真讨厌，坐那么慢，我哥等着吃呢。哥，我给你吹了，别急哈，乖。没鱼哪来的刺儿啊？别着急，一会儿刺儿就来了。小瑞，小瑞，小瑞，你干什么呀？你真想好了？你什么想好了？你跟蒋公子，他这人极其不靠谱。他不是你兄弟吗？你怎么这么说他呀？对，就因为他是我兄弟，我了解他，我才这么跟你说的。这一开始是谁说蒋公子人特别好，让我好好珍惜的？不是你吗？你现在又说他不靠谱，那你俩谁不靠谱啊？我我说这话完全是为你负责。用不着，咱俩什么关系啊？别自作多情了，你责任心是不是太多了？为该负责的人去负责吧。我要去洗手间。小蕊吧，去厕所，你也跟着去厕所啊！啊，小蕊方便，你也方便。哥，你俩不是走了一个门吧？啊，那指定不能是。你要俩走了一个门，你早见警察叔叔去了。哥，你说你咋也学会起哄了？你是不是哪有你会起哄啊？啊？多少年前就说要结婚，女朋友一个换了又一个。怎么没结呀、啊？那是我不那时候没见着我家小蕊吗？乖了乖了啊！嗯，现在越来越会说话了啊！嗯、哎，我跟你们说说啊，他不靠谱的事迹，你踢我干嘛？<笑>有一年，有一韩国妹妹，她看上人家了啊！人家韩国小姑娘是国际友人呀，对不对？来北京办事儿，她主动帮人要求住宿，住哪儿呢？国际饭店。一天多少钱？晚上请人吃全聚德，人家姑娘一看，哟，这大哥太有派了，太有面了，有钱，他还让人来，你别闹啊！人就来了，这回说要住一个月，一个月国际饭店，那不破产了？他怎么跟人说的？让人住我们家？我说你怎么想的？哥，你整个一恐龙特级可叹号哈，你接老底儿，特工队大队长，不，我说这都。哪个世纪的事儿了？你挖出来比，比比比比那啥玩意儿呢？比那那个兵马俑他哥还大两岁，你真是提他干嘛呀？那年轻的时候的事儿，你是不是喝多了？喝醋也能多呀、啊？喝醋也能喝晕啊？那就是多。蒋公子买单啊！服务员，买单。哎，最近蒋公子不方便，蒋公子请客，我买单。啊、哎，不行，我拿过来。今儿谁也别跟我抢。谁跟我抢？我跟谁急？谢谢啊，哥，谢谢你啊。嗯，呀，那篮球抽了。苗哥石头又进牢了。哎妈，真抽了！嗯、不是吧，哥，你看几个数字你也能抽呢。不是，你要玩个股票，你得抽死啊。苗哥，看你也进牢呀。哎，把那卡交给我。哎，把你卡进屋上走。双倍奉还啊！对，废话。嗯，你呀呀呀！哎呀，这这这！哎呀，我勒个去！嗯，你又打我！嗯，这。妈姐，你这脚哪儿小？太灵了，太管用了、啊，真的。哥，我跟你说，你要再抽我，让小蕊跳起来，啪，给你一下，绝对好。好啊，好啊，什么时候再抽啊？<笑>成功。
，感谢苗哥，慷慨解囊，鼓掌。哦，你到底是怎么了？你怎么那么说蒋公子啊？喝多了吧你，还当着小蕊的面？我说你跟小蕊是好朋友，有时间劝劝她啊，选谁不好，选一蒋公子。我觉得他俩很般配。靠谱。哼。哎呦，妈，妈，哎，来了。嗯。耶，俩人排着队来了。你看，我楼下碰着了，我拿东西啊。又是充电器吧？啊。说你这孩子，一个礼拜忘四回。怎么不接啊？啊，就那个经理，小狗怀孕了，下午可能去医院。那小狗又怀孕了。对。哎，下回你跟他说一下，啊、再怀孕的时候能不能给我一个？你看我整天在家跑一小狗多好玩。好好，我跟他说啊。哎。接嘛接嘛，就跟他说说小狗的事儿。哟，我熬的汤了。赶紧接啊！跟他说那狗的事儿啊。爸，玩的够新潮的呀！怎么？啊，还会拔电池呢！这关机它就是关机，拔电池那可就是不在不缺啊，有各种解释的可能。是吗？我我还真不懂这个，别骗我妈啊！怎么会呢？瞎说什么呀？我走了。哎，妈，我走了。哎哎，又不吃饭了。嘿，这孩子，来无影，去无踪，整个一个孙悟空。怎么了？跟你结婚没多久，就离家出走了两次。这次走了以后，等你写完东西回来，可能我就不再回这个家了。不管你信不信，这段日子我和你们一家人住在一起，觉得特别温暖。这种温暖。是我小的时候天天盼着有，但是从来都得不到的，所以我挺开心的。谢谢你。行了，明天还要早起，睡吧。
。妈，爸，一会儿吃完饭，我们俩就先走了。好，多吃一点，在外面没有在家里面这么方便了就。啊，嗯，出门在外一定要多加小心。菲儿，嗯，这个东西可是个马大哈啊，嗯，千万别丢东西，你要精心一点了，嗯，只要出门把钱都放在包里面，不要留在房间里面，听到了吧？嗯，郊外。风也大呀，每天晚上睡觉的时候一定要把那个窗户要关严了，窗户留一个缝。这种风啊，如果吹了是最要人命的。不是有一句话吗？针鼻大的窟窿，斗大的风，就是那个风很厉害呀。吹了嘴是要歪的，你不要。你听我跟你说，妈，我们就去趟郊区，看您唠叨的。知道你去郊区，嗯，你去哪儿我也不放心。你只要离开我，我就担心。行了，你们要想吃什么，就给我打电话，我给你们送过去也行。那你说，行了，行了，行了。爸爸呢也得嘱咐两句，啊，你们呢，工作归工作，玩归玩，但是得带个任务，你得早点给我们添个孙子，是不是？是不是这意思？行了，别跟孩子说这个。啊，来，我们吃的。嗯，哎，知道就好啊。邓老师，我来吧。还有这个嫂子，这个这个不用。啊，不去啊。他回娘家。哦，那那我，那我先回车上等你，你们聊啊。是我的结婚戒指。哎，你说你这是何苦呢？就这么认输了，多没面子呀！自己认输总比被别人打败强啊！我这原来以为啊，老邓是最老实、最忠厚的一个，你俩肯定是最幸福的一对。哎呀，别说这些了，越说越伤心。哎，上次让你帮我找工作的事儿怎么样了？还没信儿呢，再等两天呗。不过我有一建议啊，就上次我跟你说的，咱俩开店那事儿，你只要出三万块钱，咱俩就能开一分店，你来打理，多好的事儿啊！三万块钱，哎，你不会连三万都没有吧？我钱都在我妈那儿存着呢，怎么问她要啊？她一定会让我问佳琪要的。这个时候，佳琪凭什么给我钱啊？她为什么就不给你钱呀、啊？啊，咱撇开感情，咱不说，你白嫁他一回啊，那便宜死他了。快想想吧。
邓老师，您看这儿的环境还可以吧？我昨天叫保洁人员给您打扫过了，日用品也给您换成新的了。行。给您钥匙，邓老师。你不进去了？我就不能陪您了，公司还有点事儿呢。呃，里边会有人接待您的。好，我知道了。那您就受累点，赶紧把剧本赶出来行吗？谢谢您了，徐小姐。我发现有时候你比苗子还像制片人呢，随时随地都在催稿。这不也是公司时间紧迫吗？没办法。好，我会尽快的。那我就不打扰您，我走了啊。再见，再见，邓老师。邓老师，到啊。有人吗？有人在吗？院长没堵车啊？怎么是你啊？看到我很惊讶。许杰说的公司的接待人员，就是你。难道我不算这戏的工作人员吗？小欧，你又在想什么呢？没什么，我现在没有地方住，住酒店花销又太大了。陆总让我住过来，一是可以监督你，二呢，可以在你没有灵感的时候帮帮你，一举两得。啊，我住这间，这边，还有这间，客厅全都归你。好了，别傻站着了，快去收拾东西。收拾完东西，准备进入工作状态。去啊！